Բարյոր, եթերում Սպուտնիկ 08-ն է, ես Սուսանն Հովանիսյանն եմ։ Այս օրերին Հայաստանում է գտնվում աշխարահրճակ Արգենտինահայ գրող Մագդա Թախտաջյանը, ով համարվում է գեոպոլիտիկայի և ռոմանտիկայի խառնուրդի գրական նոր ոճի հիմնադիրը։ Այսօր նա մեր տաղավարում է, իսկ մեր հյուրի հետ հաղորդակցվել մեզ կոգնի նյու մեկ հրատարակջության փող տնոր են ավետիս Հարությունյանը։ Բարի օր և շնուրակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Բարև ձեզ շնուրակալություն մեզ հիրոն Ես ինձ գում եմ ինչպես տանը, այստեղ ամեն ինձ հիշեցում եմ հայրենիքի բույրը, ու ես այստեղ զգում եմ նաև իմ նախնիների կանչը, ու արհասարակ ինձ այստեղ շատ լավ եմ զգում։ Ձեր Հայաստան գալու այս անգամբա արիթը հրաշալի մի նորություն է, դա ռոջավա վեպի գրքի հայր են թարգմանությունն է, և դա պատմություն է կանանց ջոգատի մասին ու ագի փոքրիկ տեղայկություն մեր ունգ ընդիրների համար, ովքեր գրե� First of all, I want to give you as a present, Susanna, my book. Thank you very much. It's signed for you. Առաջին հերթին ուզում եմ ձեզ նվիրել ռոջավայի հայր են թարգմանությունը, գրքի շապիկին, նան է բարսեղյանն է, որը ռոջավավեպի գլխավոր հերոսուհին է. Անգնահատելի նվեր է ինձ � Այս գիրքը, շնուրակալ եմ գրկին, ոմպայման կնդերց եմ, առայժը միայն անոնցներին եմ դեղյակ։ Առաջին անգամ 2014 թվականը ես սոցիալական ծանցերում եմ տեսել այս կանանց նկարները և հենց դրանք ինձ ոգեշն չեցի, որպեսի ավելի շատ հետաքրքրվ եմ այս պատմությամբ, այտեղ պատկերված Առաջին անգամ երբ տես այդ կնոչ լուսանը կարը, ես սկզբում մտացեցի, որ դրանք զինվորականներ եմ, բայց հետո եվ որ ավելի շատ ուսումնասիրեցի հասկացա, որ նրանք ամենևին էլ զինվորականներ չեն, այլ սովորական և այս կանայք նաև պայքարում են էրդողանի ռեժիմի դեմ։ Կանի որ նրանս ճոկատը պայքարում են նաև հայրի շխանության պատրիարխալ ռեժիմի դեմ, այստեղ նկարագրվում է, որ կա մի ակադեմիա, որտեղ այդ կանայք կրտություն են ստանում, սովորում են և ոչ մի այն սովորում են ինչպես կիրարել զենք, այլև սովորում են, թե ինչպես պետք է պաշտպանվել, ու այս ակադեմիայում նրանք սովորում են նաև տղամարդկանց հետ միասին, այսինք են միայն կանայք չէ։ Հոջավա վեպ իրադարդությունները տեղի են ունենում Սիրիայի հիրսիսում, որտեղ այս կանայք իրենց խմբավորմամբ ստեղծել են առանձին մի հասարակություն, որտեղ նրանք ոչ ինչով ոչ մեկից կախված չեն, այսինքն իրենք հավասար իրավունքների մասին։ Ես եթե ճիշտ ընկալեցի պատասխանը, ամեն տեպքում ընկալելի է կինը պատերազմում հեղինակի համար։ Եվ ես կուզենամ անրադարնանք մեր հայկական իրականություն, ծավոք և 44 որյա պատերազմի ժամանակ ե Այսոր պաշտոնապես հայկինը կարող է ծարայել կամավոր սկզբունքով առայժըն բանակում։ Մենք ունենք նաև իսրայելի բանակի որինակը, որպես մոդել։ 
հետաքրքիրը ինչ այդ որոշման վերաբերյալ ինչ կարծիք ունի yes and i and i began to to կանայք հավասարեն ու կանայք նույնպես կարող են պաշտպանել իրենց երկիրը այնպես ինչպես տղամարդիկ են պաշտպանում եւ երբես կարդում էի լուրերը ու տեսնում էի որ կանայք նույնպես մասնակցում են մարտերին թե կուս կամա որ սկզբունքով ես միայն դրանից վարտանում եմ ու ինձ ավելի լավ էի զգում and i must say ու ես ուսումնասիրել եմ այդ բոլոր դեպքերը ու եկել եմ այն եզրահանգմանը որ երբ կանանց սպառնում են նրանք ավելի քաջ են լինում քան տղամարդիկ for example օրինակ իսլամական պետությունում հավատացած են որ երբ նրանք մահանում են կնոջ կրակոցից կամ կնոջ ձեռքերում այդպես է բացատրում նրանք հայտնվում են դժողքում they go to the hell ու գրքում էլ այդ մասին պատմում որ երբ կանայք գնում են պատերազմ գնում են գեղեցիկ մազերով խնամված մազերով հարդարված մազերի վրա ծաղիկների փնջերով հյուսքեր արած եւ դա է պատերազմը այսինքն երբ կին հայտնվում է պատերազմում կապ չունի նա մնում է կին obligatory on հավանական բան է մեր իրականության համար մենք տեսել ենք իսկ ապես կանայք միշտ էր կանացին բայց շատ անգամ նրանք նաև խոստովանում են ովքեր որ մասնակցել են պատերազմական գործողությունների որ իրենց ներկայությունը մարտի դաշտում տղամարդկանց կողքին տղամարդկանց ավելի զգոն ավելի ձիկ ավելի կարգապահ է դարձնում այս առումով ինքը ունեցել է նման խոստովանություններ այն կանանցից ովքեր որ մասնակցել են գործողությունների of course they woman always պատմության տարբեր փուլերում մենք տեսել ենք որ կանայք անկախ ամեն ինչից միշտ ոգեշ ընչում են եղել տղամարդկանց համար եւ երբ կանայք տղամարդկանց հետ զուգահեռ մարտի դաշտում են դա միայն նպաստում է կրվի ոգուն եւ պատմության տարբեր փուլերում մենք տեսել ենք որ կանայք պայքարել են իրենց իրավունքների համար իսկ հիմա տեսնում ենք նաեւ երբ կանայք զենք են վերցնում այսինքն սա ինչ որ չափով զարգացում է պատմության մեջ որը բոլորիս աչքի առաջ է տեղի ունենում մի հետաքրքիր հանգամանք նշեց մագդան կապված իսլամական երկրներում այն հավատալիքի հետ երևի է եթե կնոջ ձեռքից է մահանում տղամարդը ապա ճանապարը դեպի դժողք է մեր թշնամու կրոնական հավատամքի համատեքստում իրենց համար հայ կինը սպառնալիք է ai think yes without կինը մնում է կին անկախ ամեն ինչից մինի շպարված լավ հարդարված թե ոչ եւ անկախ ամեն ինչից կանայք ոգեշ ընչում են տղամարդկանց եւ մագդան հիշում ոչ թշնամուն if the woman frightened եւ դրա վառորինակը մեր նախնիների լուսանկարներն են որ մագդան էլ է հիշում որ իր նախնիների լուսանկարները թերթելիս տեսել է որ նրանց տատիկները նույն զենքերով ավտոմատներով եղել են մարտի դաշտում very old woman our grandma նույնիսկ շատ ծեր տատիկները էլի զենքերով եղել են մարտի դաշտում ես ուզում եմ ենք անդրադառնանք ձեր ընտանիքի պատմությանը ինքը սերում է եղեռնից փրկված երրորդ սերնդի տողմից գրողի աչքերով եւ գիրք երևույթի համատեքստում արհասարակ այդ ցեղասպանության 100 տարիների ընթացքում գրվել են բազմաթիվ գրքեր այդում նաեւ թուրքերի կողմից եւ այլ հարց է որ նրանց հետո հնարավոր չի եղել ապրել թուրքիայում բայց դա մեկ այլ զրույցի թեմա է ընդհում էլ են բազմաթիվ բանաձևեր պատժամիջոցներ են կիրառվել հայ հայոց հարցի շուրջ հայկական լոբին մեծ գործունեություն է ծավալել այսօր մենք ինչ ունենք արդյոք այդ ամեն ինչը նպաստել է հայոց հարցի ճանաչմանը ավելի շուտ երևի ոչ քան այո եւ այսօր մենք գնում ենք թուրքիայի հետ բարեկամանալու ճանապարով իր կարծիքով գիրքը կարող է զենք լինել yes literature գրականությունը միշտ էլ գործիք է եղել եւ լավ գործիք է եղել եւ արվեստն ու գրականությունը միշտ կարող են տարածել ցանկացած մեսիջ եւ դա է պատճառը որ ես գրում եմ գեոպոլիտիկ վեպեր եւ ռոմանտիկ եւ քանի որ մագդան նաեւ լրագրող է ու ամեն ինչին մտնում է լրագրողական հետախուզական այսպես մտեցումներով եւ փորձում է ամեն ինչ ճշգրտել ու փաստեր հավաքել եւ այստեղ միայն հորինվածք են կերպարների գեղարվեստական ընկալումներն այսինքն միայն հորինված մնացած ամեն ինչի հիմքում իրական պատմություններ ու փաստեր են 
Եվ շատերը արգենտինայում նույնիս չգիտեն, թե 1915 թվականին ինչ է եղել հայերի հետ և ինչ է ծեղասպանությունը։ Եվ սա այն դեպքում, որ իր գրքերը, որ կանով ես տեղեկացա, հիցուն ամենավաճարվող գրքերի մեջ է։ Ընդերցողներն ինձ գրում են ու ասում են, որ ձեր գրքերը կարթալով ես իմացել եմ շատ բան հայերի ծեղասպանության մասին, որ միջև այդ չեմ իմացել։ Եվ նույնել ռոջավայի դեպքում են, նրանք չգիտեին, որ սի արցախ վեպի անունը երկար էինք մտացում, որոտև գիտեինք, որ շատերի համար դա գուծ է նորություն լինի լատինական ամերիկայան։ Իսը մոտ արցախ որորոջավա։ Բայց նրանք ն ին մուսերի վրա վերցրեցի այդ բերը, որպես իս այս ամեն են նկարագրեմ այնպես, որ բոլուրի համար հասկանալի լինի։ Եվ այս կիրկը հետաքրքրասեր են թերցողների համար է, ոչ թե ակադեմի կոսնելի ու պրովեսորների համար, եվ այս կիրկը ես գրել եմ, որպես այն հասկանալի լինի ծանկացած ընթերցողի համար։ Կիրկը ինքնին կարձես մեծ ճանապարոր Այն ամենայնիվ ես եվս մեկ անգամ ընդերց ընդհանրացնեմ հարցս, անհատը, գրողը, մեկ գիրքը, հնարավոր է ինչ-որ բան փոխի հանրության շրջանում, այն ժամանակ այն պարագայում երբթվում է, թե հասարակությունը, մենք շատ զգայ ունենք այդ հարցի հանդեպ, այդ անվան հանդեպ, կանի որ արդեն երոր տամիսն է, որ շուրջ հարուր կսան հազար մեր հայրենակից շրջապակման մեջ է, ինչ կարող է փոխել մեկ գիրկը, մեկ անհատը, մեկ գրող Այս արձի պատասխանը միանշանակ այո է, այո մեկ գրողը և մեկ գիրկը կարող է ինչ-որ բան փոխել, և երբ դու գնում ես գրադարան ինչ-որ գիրկ ես կարդում, դու նաև զգում ես, որ կո մեջ է ինչ-որ մի բան փոխվում, իմ նպատակը որպես գրող ընթերցողի սրտին հասնելն է և ինչ-որ տեղ նաև նրանց դրթել մտացել, այսքն պրովոկացիայի են թարկել ինչ-որ բաներով, որպեսի ընթերցողը ինքը սկսի նաև մտացել ու գործել։ Մագդան պատում է, որ իրեն ընթերցողները շատ են գրում, որ սարսապելի զարմացած են, որովհետև երբ վեպ ընթերցում է սկզբում հետաքրքիր սիրային պատմություններ են և մեկել հանկարծ պայթում է պատերազմը ու սիրային տեսարաններից � եղել են սպարնելիքներ և եղել են խոչնդոտներ այդ գրքիր նորհանդեսը կայացնելու գործում, իդեմս հենց ադերբեջանի, դեսպանի, իսպանյայում։ Բարեբաղթաբար դա նրան չի հաջողվել, իսկ ինձ հետաքրքիր արհասարակ Չիշտ հակարակը ոչ թե ինչ-որ բան են իմ մեջ պոխել, այլ հակարակը ինձ դրտել են ավելի շատ գրել և ավելի շատ փորձել ինչ-որ մի բան պոխել ու տարածել մեսիջը։ Եվ այդ բոլոր սպարնալիքները ադրբեջանի կողմից Այցի շրջանակներում գիտեմ, որ այցելել է նաև սահմանամերծ շրջաններ։ Եվ բնականաբար ունի շատ տպավորություններ, շպումներ մարդկանց հետ։ Կարել է ասել, որ չորորդ գրկի մտահացում արդեն ճանապարին է։ 
Հիմա հստակ չեմ կարող ասել մյուս գրքի մասին, որովհետև տեր պնդրտուկների և մտորումների մեջ եմ, բայց հիմա երբ ես եկել եմ Հայաստան, իմ ընթերցողները ինս սոցիալական կայքերով հետևում են և ինստագրամով ու վեիսբուկով շատ են իմ համացանցում տեղադրացիմ նկարդնելից, որ այս բոլոր կերպարները այստեղ են Հայաստանում։ Որինակ երբ փողոցում կայլում եվ ինչ-որ տեղ եմ, ինչ-որ հայտնի վայր եմ տեսնում, որը ես իմ գրքում նկարագրել եմ, ես մի անգամից լուսանը կարմ եմ և տեղադրում եմ համացանցում, իմ ընթերցողները գրում են, ոս այն վայրն է, որտեղ ալման և նանեն հանդիպել են։ Եվ սա կարդես կամուրջ է ստեղծում և ընթերցողները հասկոն են, որ Հայաստան իրենցից այդ կանել հերուչ է, ու նաև պատում են, որ իր ընթերցողները գնում են հայկական ուտելիքներ և գնում են հայկական պարատոների են մասնասնասնասն առակելություն է իրականացնում մակդան։ You're doing the job of an ambassador, like a real ambassador. Սնրագարություն։ Եսպիսի մի հարց մի գուծ է կարող է անլուրջ թվալ, բայց հետաքրքիր է այդքան լինելով այս գինը և պատերազմը թեմայի մեջ և տարբեր պատերազմների և այդում Yes, the answer is yes. Yes. And how do you feel about that? Powerful. Եվ երբ ինձ պատկերացնում եմ այդպես, ես ինչ շատ ավելի ուժեղ եմ զգում։ Եվ ներկայս իրավիճակը Հայաստանում, որը շատ զգայուն է ու շատ նուրպ է, ապացուցում է, որ մենք եվ տղաների և աղջիքների Ավելի շատ իրեն կրվող է տեսնում, թե որպես կանի որ նախքին լրագրող չի լինում, գրող լրագրող այդ դրսևորումը, այսիքը լուսաբանելու իրականությունը պատերազնում, թե պարզապես դա դրվի մի կողմ և որպես մարտնչող կրվող կին։ Բով, բով, երկուսը։ Երկուսնել։ Ես երբ եք չեմ կարող դա թարել գրել, այնպես որ մտացմ շատ շնորակալություն է հայտնում և ասում է, որ ես այդ ամենը սովորել եմ իմ տատիկներից։ Նրանք մշտապես եղել են սպարնալի կիտակ, բայց այդ ամենը հաղթահարել է։ Եվ նա հավատում է, որ նրանք ովքեր կարովացել են հաղթահարել այդ ամեն ինչը, նրանց սերունդները պարտավոր են պահպանել իրեն ճառանկությունը։ Եվ ես իմ այս գործունեության փորձում եմ ծույս տալի իմ տատիկներին, որ եթե նրանք կարողացել էին կրվել լրության մեջ, ես չեմ անում դա լրության մեջ և ես դրա մասին բարձրած են խոսում են։ Եվ ես մեկ անգամ շնորակալություն, եվ ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ ձեր հաջորդ այցի ժամանակ և նոր գրքի Well, I try, yes, and I, I'm... In some more meds, but you will need to hear a shot, you know, I call them, who's not going to be so good, that's me. For this interview. Good morning, you know, I'm going to be here, 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 I'm going to be here,